Wow. <laughs> Thank you. Спасибо. You all look like you had breakfast this morning. Вы выглядите как будто вы позавтракали. Lots of energy. Много энергии. It's good to be with you again. Приятно снова быть с вами. Did you enjoy yesterday's channeling? Понравилось вчера? Yeah. It was a wonderful day. Мне тоже понравилось. You have no idea how nervous I get before I come out here every time. Вы не представляете себе, как я нервничаю перед тем, как выйти на сцену. There's nothing like not knowing what is going to come forward and trusting. Ничего в жизни нет более приятного, чем не знать, что случится, и верить в это. You know, usually you, you have a presentation prepared and, and you know what the day is going to unfold and channeling is never like that. Обычно у вас есть презентация, план, вы знаете, как день будет развиваться. Channeling так не работает. It's always in, in the moment, it's always the topic is whatever Gaia knows that you've brought with you. Все всегда случается сию секунду, а тема это то, что Гая решит сказать вам. But I did want to tell you about the topic for our um, our special event on Tuesday. Но я хотела бы рассказать вам о теме нашего семинара во вторник. Because Gaia chose it, and it's the ten most important things to know about this life. Его выбрала Гая. Тема десять самых важных вещей, которые следует знать об этой жизни. And if you're anything like me, at this time it seems like the most practical guidance is what we could really use. Если у нас есть хоть что-то общее с вами, то в данную минуту это, наверное, самая практическая помощь, которую хотелось бы получить. Если у вас получится, я очень надеюсь, что вы придете. Одна из вещей, которые я очень люблю о сценах такого вида, это что вам всем меня видно. Но одна из вещей, но, с другой стороны, маленькие семинары нравятся мне тем, что я могу общаться с вами лично. Аудитория такого размера не позволяет мне спуститься со сцены и ходить среди вас, как я это делаю на маленьких семинарах. И это не позволяет поставить микрофоны, в которые вы можете задавать вопросы Гая напрямую. But it does give us this time together. Но это дает нам возможность пообщаться. So if you'll give me a moment or so, you'll be with Gaia again. Что если вы дадите мне секунду, через короткий момент появится Гая. Indeed, I greet you once again. Я снова вас приветствую. Bringing to you the fullness that the day has to offer. Принося вам полноту этого дня. And each day is as full as this one. Каждый день равно настолько полон, насколько этот. Each day, in truth, contains the same amount of energy that is generated. По правде говоря, каждый день содержит такое же количество энергии. And yet each day seems unique and different to you. Тем не менее, каждый день кажется новым и необычным. And why so? Why would each day seem so very different? И почему? Почему бы каждый новый день казался таким другим? And it is because the awareness that is available to you shifts and moves and changes. Потому что сознание, которое вам доступно, перемещается и изменяется. And yet each day full and expansive. И тем не менее, каждый день полон и расширяется. Now, see how I hold and this body. 
Ну, посмотрите, как я управляюсь этим телом. In some ways, I manage it better than the channel does. В некотором смысле я управляю им лучше, чем channeler. You will see that I hold the body more erect, with more passion than she does. Заметьте, что я держу его прямее и с большей страстью, чем она. She holds it more passively, more to herself. Она держит его более пассивно для самой себя. I hold the body so that it becomes available to you, so that it is interactive and present with you. Я несу его так, чтобы оно было доступно вам и интерактивно общалось с вами. And you see, that is the difference between being an energy and being an individual. Вот в этом и заключается разница между бытием энергии и бытием человеком. It is the difference in between being a sentience as that of a world or an individual being such as you. В этом разница между сознанием мира и отдельным существом таким как вы. Because the energy of Gaia is present in the moment, active in every possible moment. Энергия Гаи присутствует в каждом моменте, она активна в каждом возможном моменте. And so to you, you perceive it as large and larger than you are. Поэтому вам кажется, что она огромная, она больше, чем вы. In essence, it is not. It is one and the same, but the expression of energy that is unique. Но по сути она абсолютно такая же. Выражение энергии вот это уникально. And that is one of the things that you have come to discover of this life, your own uniqueness. Вот это есть одна из вещей, которые вы пришли познать в этой жизни, вашу уникальность. You have come to discover what is unique about you contextually as it relates to this world. Вы пришли познать, что уникально в вас в отношении к этому миру. Now, remember yesterday we spoke of the difference between a planet and a world. Помните, вчера мы говорили о разнице между планетой и миром. And so we have said that upon this earth, this planet, there is the possibility of many different worlds at once. Мы говорили, что на этой планете есть возможность сосуществовать разным мирам одновременно. And that each world, like a life, has its own lifespan. Что каждый мир, как жизнь, имеет свою продолжительность. Мы говорили, что продолжительность жизни этого мира приходит к идеальному завершению, которое также выглядит как конец. And so the more that the world appears to become complete, the more that it appears to become in turmoil so that the next world can begin to create itself. Чем более мир кажется законченным и наполненным, тем больше кажется, что он находится в сумбуре, который на самом деле означает, что мир переходит в следующий. And so the same with you now. То же самое происходит и с вами. Cycles within cycles are concluding within you. Циклы в циклах в циклах завершаются у вас. And remember as well that we have said that humanity as a whole is no longer dreaming the same world. И помните, мы также говорили, что человечество как организм больше не видит сны об общем мире. The Mayans called this world the dream spell. Майя называли этот мир миром снов. In some ways they saw this world as a game. В некотором смысле они видели в нем игру. With many interactive levels. С большим количеством интерактивных уровней. And they wrote of this and told stories of it. Они писали об этом и рассказывали сказки об этом. Now remember that we said as well that they lived not only in the physical world but in the dream world itself. И помните также, что мы говорили, они жили не только в физическом мире, но и в мире снов. You do not have that privilege, that luxury. У вас такой привилегии нет. And so this world has instead what we call duality. В этом мире вместо того, что было у Майя, есть то, что мы называем двойственностью. They did not live in duality. Their expression was this world and the dream world. Они не жили в двойственности. Их выражение было этот мир и мир снов. Instead, your world is one where linear time expresses itself with two poles. В вашем мире линейное время выражает себя двумя полюсами. The purpose of these two poles is to allow the energy always to flow to the center. Смысл этих двух полюсов в том, чтобы энергия всегда текла в центр. 
But when it does not flow to the center, instead it flows to the edges of the poles. Но когда она не течет к центру, она неизбежно течет к полюсам. And these poles are interpreted as light and dark and good and evil and such. Вы эти полюса интерпретируете как свет, тень, добро, зло. But near the end of the world, the poles themselves begin to deteriorate a little bit. Но поближе к концу света полюса начинают разрушаться немножечко. Purposely, so that the energy will be forced to move to the center. Совершенно сознательно, с тем, чтобы энергия должна была вынуждена была течь к центру. So the poles of energy that are at one time far and far away from each other begin to stack closer and closer together. Во полюса энергии, которые когда-то были далеко друг от друга, начали двигаться ближе и ближе. Creating a compression of sorts, see? Создавая в некотором смысле сжатие. This compression also creates an intensification of energy. Это сжатие в свою очередь создает интенсификацию энергии. And it also creates the beginning of the collapse of time. И таким образом создает начало коллапса времени. So that you see that time is less. Время становится меньше. One day has less time in it than it had before. В один день помещается меньше времени, чем раньше. The day still has 24 hours, but they no longer feel as 24. В дне также 24 часа, как и всегда, но они не ощущаются как 24. If we were to interpret time experientially, a day presently contains about 16 hours of experience. Если мы интерпретировали время с точки зрения опыта, современный день содержит в себе примерно 16 часов. So well. И ваши умы должны были к этому приспособиться. As 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 И ум вполне может к этому приспособиться, но не настолько легко, насколько тело. И so тело become uncomfortable, stressed, see? И тела теперь становятся дискомфортными. Now, you now, so Я все это описываю просто с тем, чтобы у вас был опыт, ощущение того, что происходит. So чтобы для вас это выглядело как естественный процесс. Я покажу вам контраст между землей, миром и вашей собственной жизнью. Earth, То же самое, что я описала, происходит и с землей, и с этим миром. So Полюса земли тоже начинают сжиматься по чуть-чуть. Эта энергия нас разогревает изнутри. And so you see that the poles have a bit of melting ice now. The poles are melting, yes? This is a natural process. Это естественный процесс. And humanity is now castigating itself for the ills that it has done to this planet. А человечество бичует себя за зло, которое оно принесло этой планете. Let me remove that guilt from you. Давайте я сниму с вас эту вину. You have not harmed the earth. Вы не принесли земле никакого вреда. In truth, you are incapable of it. И по правде говоря, вы не можете. That you have not managed all of the resources correctly, so be it. Ну, вы немножко не справились с ресурсами. Ну что ж теперь поделаешь? That there are other resources that are better used, so be it. Есть другие ресурсы, с которыми вы справитесь лучше, ну и отлично. But do not carry upon your shoulders the burden that you have harmed this earth. Ну, несите на своих плечах вину того, что вы испортили планету. Do not carry the burden that you have harmed another or the next generation. Не несите вину о том, что вы испортили жизнь этому поколению или следующему. For you are incapable of it. Потому что вам это недоступно. Вы этого не можете сделать. Let me, the earth sentience, take responsibility for my own body. Давайте я буду отвечать за свое собственное тело. Так же, как вы отвечаете за ваше. 
At a time when there is a collapse of energies, there is the urge to find blame and fault with another. Когда энергия коллапсирует, всегда очень хочется найти виноватого. Do not fall to this. Do not succumb to this. Не попадайтесь. Let instead the energy that is true polarity begin to flow through you completely. Дайте лучшую энергию, которая есть истинная энергия полюсов, возможность течь через вас целиком. The best way to use the energies that are taking place now is truly to let them flow to your center. Лучший способ пользоваться энергиями, в которых вы сейчас находитесь, это дать им возможность течь к вашему центру. And that which is at the very edges of the poles will begin to collapse. И то, что находится в самых краях полюсов, начнет коллапсировать. Energetically, the same takes place for the mind. С точки зрения энергии, то же самое происходит и в вашем уме. The left and the right hemispheres are moving together. Левое и правое полушарие начинают сдвигаться друг к другу. They are beginning to merge into one. Начинают сливаться в одно. And the future generations of humanity will have a different shape to the brain case altogether. Будущие поколения человечества будут иметь другого вида череп. And currently, this generation is already creating all of the bridges between one and the other. И нынешнее поколение уже начинает создавать все мосты между левым и правым. The bridge between one hemisphere and the next is the same bridge between one world and the next. Мост между левым и правым полушарием ничем не отличается от моста между этим миром и следующим. And that is why I can say to you with all assurance that the next world already is. И из-за этого я могу сказать вам с полным верностью, что следующий мир уже существует. So each world is a little bit like a chain, one connected to the next, one linked to the next. Каждый мир в некотором смысле цепь, прицепленная к следующей. The same is true of your ideas and how you are arranged. Также работают ваши идеи и то, как вы устроены. But the experience now does not echo that. Но опыт, который вы живете, он этого не отражает пока что. It seems now that an Question does not have an answer. Сейчас кажется, что у вопросов нет ответов. And so you search for something that is not there. Вы ищете то, чего еще нет. It is there in the next thought, in the next world. Оно уже есть, но в следующем мысли и в следующем мире. And so now we must speak of how to create this next world within you, so it becomes available to you now. И вот сейчас мы поговорим о том, как создать этот новый мир в себе, чтобы он стал доступен вам сегодня же. Не нужно ждать, пока кто-нибудь скажет, сейчас все, выключатель повернут, пожалуйста, пользуйтесь. Within you, all of the worlds that you have ever lived in exist. Вас существуют все миры, в которых вы когда-либо жили. One moves to the background, so the next can come to the foreground. Один уходит вдаль, чтобы второй мог выдвинуться вперед. And again, that takes place now. Вот сейчас это происходит. But we must allow some aspects of the previous world to fall away. Но мы должны позволить каким-то аспектам предыдущего мира отпасть. И для данного момента времени это, наверное, самый тяжелый его аспект. Потому что привычка говорит вам, держитесь за то, что у вас еще осталось. Цепляйтесь за то, что вы уже знаете. Look to the past rather than to the future. Смотрите в прошлое, не смотрите в будущее. And that is the one error that humanity now makes. И вот такую вот эру человечество сейчас создает. Your past does not hold the answers that you seek. В вашем прошлом нет ответов, которые вы ищете. And that is where too many are now looking. Но тем не менее слишком многие туда смотрят. Even those who consider themselves wise and knowledgeable are looking in the past. Даже те, кто считают себя мудрыми и знающими, смотрят в прошлое. 
They look to the past and say that was an error. Let us not do that again. Они смотрят в прошлое и говорят, вот это была ошибка, давайте ее не повторять. Но свой следующий шаг они планируют, основываясь на том, что уже было сделано. Это не место, в котором вы найдете ответы. В вашей археологии их нет. Are your past and your future. Помните, что вчера я говорила специфически, древние — это не только ваше прошлое, но и ваше будущее. Хотя человечество копается в собственной археологии на этой планете, лучше было бы, если бы вы искали на других. Your origins, your true origins are not of the earth. Ваши истоки не на земле. Your experience is here upon the earth. Ваша жизнь здесь. And so we must broaden the perspectives. Поэтому следует расширить перспективы. We must begin to look to the future in order to create it. Мы должны смотреть в будущее с тем, чтобы создавать его. Rather than to look into the past and hope that the next day or the next year will still be there. Более чем смотреть в прошлое и надеяться, что следующий день или следующий год все-таки случатся. Humanity fears that what it has created will fall away. Человечество боится, что то, что оно создало, отпадет. And so it hesitates to create the next moment or the next world. И оно сомневается, стоит ли создавать следующий момент или следующий мир. And yet that is what you are doing now. И тем не менее, это именно то, что вы делаете в данный момент. So I will tell you the three most important things to know of how to create your next thought or your next world. Поэтому три самых важных вещи о том, как создавать вашу следующую мысль или ваш следующий мир. New, Если вы хотите создать новое, думайте о следующем. First, well Во-первых, чтобы ваша мысль содержала в себе благость для вас и для других. Second, that it be practical and purposeful in nature. Во-вторых, чтобы она была практичной и целенаправленной. And third, that it be simple enough for the common man to understand it. И в-третьих, чтобы она была достаточно простой, чтобы обычный человек мог ее понять. These three very simple premises are that which holds the next creative thought. Эти три очень простых принципа и содержит в себе следующую творческую мысль. И это вы можете применить практически к чему угодно в вашей жизни. Если вы думаете о том, сделать или не сделать какую-то определенную вещь завтра, начать заниматься каким-то делом или бизнесом, Does it create well-being for myself or for another being on this world? Подумайте о следующем. Создаст ли это благосостояние для меня или для кого-то еще в этом мире? Will it be practical and purposeful in the moment? Будет ли это практичным и целенаправленным? Another way to say that is: Is it alive? Другим образом, будет ли это живо? Is it simple to understand for all? Легко ли это понять кому угодно? This, Если вы ответите на это утвердительно, тогда предпринимайте следующий шаг. Не волнуйтесь о том, удалась ли эта идея кому-то еще. See, Понимаете ли, ответы на эти три вопроса также решают вашу проблему с полярностью. Так что никакого смысла не имеет хорошо, плохо, будет это работать, не будет это работать. 
из этих кирпичиков строится творчество. They are the very same answers that Creator answered in creating this world. Это те же самые вопросы, на которые Творец ответил, создавая этот мир. And because the answer validated this world, creation and creativity came forth. И потому что ответы были утвердительными, создание случилось, и вот мы здесь. And when these questions can no longer be answered in the affirmative, that is when deterioration and decay begin. А вот когда на эти ответы больше нельзя отвечать утвердительно, тогда начинается распад. Exactly и вот именно это-то и случилось, когда сон об этом мире начал заканчиваться. Когда сон начал заканчиваться для древних, время тоже начало коллапсировать. And because they were able to see that, they were able to express it and leave the same for you. И поскольку они могли это видеть, они смогли это выразить и оставили это и вам также. They left for you the clues that said, "This is how it begins to end, and this is how to begin again." Они оставили вам подсказки, в которых написано: "Вот так это начинает заканчиваться, и вот так вы можете начать это снова." And to those who were most wise, that is the only thing they left you. И для тех, кто наиболее мудр, это и была единственная вещь, которую вам оставили. They left you the clues, the idea of how to do this again and creatively. So. Они оставили вам подсказки, идею о том, как сделать это снова творчески. And while your scientists and your archaeologists are amusing themselves with ancient pottery, they have left this concept aside. И пока ваши ученые археологи развлекают себя старыми горшками, эту идею они отложили в сторону. And so I bring the wisdom to you instead, as they will not listen. Поэтому мне приходится доносить вам эту мудрость, поскольку они не слушают. They are busy gluing together cooking pots. Они очень заняты тем, что склеивают горшки. Wisdom, Будем надеяться, что вы предпримете какие-нибудь более полезные действия с этой мудростью. See, Но поймите правильно, это единственное, что они оставили. У них совершенно не было намерения оставлять вам архитектуру. Because they knew that it would do you no good to imitate a world that was ending. Они понимали, что с вашей точки зрения не будет никакого смысла имитировать мир, который заканчивался. And they knew instead that it would be most useful for you to begin to create your own new next world. Вместо этого они знали, что для вас самым полезным будет начать творить свой новый мир заново. And so this time period that you are in now. Although it seems chaotic and collapsible, it is the most urgent, the most creative. И то время, в котором мы сейчас, хотя оно кажется хаотичным, кажется коллапсирующим, оно наиболее интенсивное, наиболее творческое. Because already now, on an individual level, that is how the new world is being born. It is being born within you. Потому что на личном уровне этот новый мир уже рождается в вас. First you will birth the idea, then you will create the world to live in. Сначала вы дадите рождение идеи, а потом вы сотворите мир, в котором вам жить. And although these ideas are possible for all, not all will take advantage of them. И хотя эти идеи доступны всем, не все ими воспользуются. Because what happens as duality begins to collapse and move into the center? Что случится, когда дуальность начнет коллапсировать и смещаться в центр с обоих полюсов? Is that some things begin to collapse and condense too much? Случится то, что какие-то вещи будут коллапсировать и сжиматься слишком сильно. Collapses and condenses and moves and becomes dense, dense, dense. Все будет сжиматься, сжиматься, сжиматься. Some things become so dense that they become concrete. Какие-то вещи будут настолько плотными, что они станут конкретными. And still it begins to condense and condense even more. И несмотря на это, все будет еще уплотняться и уплотняться. And that is when it crumbles and collapses. Вот тогда оно будет разрушаться и складываться. Now, before that happens, Но перед этим comes an opportunity to push through that stress, that collapse, and spring forward. Но перед этим появится возможность пробиться через этот плотный коллапс 
и расцвести. Воспользоваться энергией движения в центр и дать рождение чему-то новому. Та сила, которая разрушает, также и приносит жизнь. Именно поэтому вы сейчас видите, что дуальность и мысли с ней связаны на абсолютном пике. Из-за этого вы видите тех, кто обсуждает, что это конец и что это начало. И истина в том, что оба случаются в один и тот же момент. Помните, мы говорили, что все эти миры существуют вместе или рядом друг с другом. Поскольку энергия выражает себя так, как она это делает, они также перекрываются. Хотя я говорила, что один мир заканчивается, а другой начинается, более аккуратно сказать, что они начинают сливаться до того, как один из них не станет легче. Поэтому, если бы смотрели на это как на паттерн, они бы выглядели как независимые миры рядом друг с другом, сдвигающиеся и пересекающиеся. Потом новый окажется легче, и поэтому будет сверху. И более старый предыдущий мир снизу и более плотный. Энергия поднимается в новый. В новый мир или то, что вы назовете восхождение. Естественный процесс, в котором энергия рождает самое себя и творит. Это кажется чудом. На самом деле это просто природа, выражающая самое себя. То, что я описала, происходит в данную минуту с Землей и с вами. Это происходит на индивидуальном уровне и на всемирном. И нельзя отрицать, что для того, чтобы новое началось, старое должно будет закончиться. So be it, let it be. Так ему и быть. Так ему и быть. Не боритесь с этим. Не боритесь с приливом, он естественен. Не боритесь с временами года, они просто есть, как они есть. И не боритесь естественными процессами вашей жизни. Вы просто развиваетесь. Вы будете наблюдать, как какие-то идеи, вещи и люди в вашей жизни будут заканчиваться. Но чем больше вы будете позволять новому появляться в вашей жизни, тем меньше вы будете скучать по-старому. Anyway. По правде говоря, старое окончится так или иначе. Пусть так и будет. Part, по большей части это будут идеи, верования и идеи, которые устарели. So that the new can come forward. чтобы новое могло появиться. 
к сожалению, какая-то часть видов животных должна будет закончиться. You will see some species become extinct. Какие-то из них вымрут. So that others can come forward. Чтобы новые могли появиться. It is their choice. Это их выбор. And it falls upon each one to respect the choice of another. И каждый обязан уважать выбор другого. Even of an entire species. Даже если это выбор целого вида. Out of each of the kingdoms, some now will appear to be sacrificing themselves. Из царств земных какие-то сейчас приносят себя в жертву, или это так выглядит? В океанах некоторые принесут себя в жертву. Млекопитающие тоже. Каждое царство принесет в жертву кого-то из своих. С тем, чтобы новое могло прийти и случиться. The same is true within humanity. Тоже будет правдой для человечества. And those with concepts of old will in some way sacrifice themselves. Поэтому те, у кого концепции будут о старом, тоже в некотором смысле принесут себя в жертву. And some, for instance, that go to battle and to war with no end, that is the only knowledge they have. Поэтому те, кто постоянно воюют и идут сражаться без конца, это единственное, что они знают. Они разрушат самих себя взаимно, вместо того, чтобы создать себя вновь. И хотя, казалось бы, неуместно говорить им, ну и пожалуйста, давайте отпустим эту идею. Это не то же самое, что сказать «я благословляю войну». Но это означает «дайте идее войны умереть с теми, кто ее несет». С тем, чтобы идея новой жизни могла появиться и родиться в вас. Every time you let an idea or a concept go, it resolves itself. Каждый раз, когда вы отпускаете идею или концепцию, она разрешает самое себя. In other words, you see it resolves itself naturally without your approval or disapproval. Она завершает самое себя естественным образом без вашего оправдания или негодования. And so less of your awareness needs be taken up with that. Could you go there again, please? Less of your awareness needs to be taken up with that. И поэтому все меньше и меньше вашего сознания должно быть этим занято. So that your awareness instead can be concentrated in the center of your being. С тем, чтобы ваше сознание вместо этого находилось в центре вашего бытия. The elements are also changing. Элементы природы тоже изменяются. The quality and content of the air that you breathe is changing. Качество и количество воздуха, которым вы дышите, меняется. The quality and content of the oceans are also changing. Качество и количество океанов меняется. And because the oceans form the majority of the body of the water, even the water that you drink is changing. И поскольку океаны это и есть по сути тело воды, даже вода, которую вы пьете, меняется. Now it would not seem that one body of water would be so different than another. Поначалу не может казаться, что один водоем настолько сильно отличается от другого. But the oceans are the greatest representation of the element of water upon the earth. Но океаны это самые большие представители, самые большие представители царства воды на земле. And so their information, their micronutrients will also be transferred in consciousness to other bodies of water. Их информация и их микропитательные элементы в сознании также перемещаются во все остальные водоемы Земли. Now, if you look about the world now, one of the problems that the world believes it has is lack of water. Если вы посмотрите на мир, то одна из проблем, которые миру кажется, что у него есть, это проблема качества воды. Это временно. И это не есть на самом деле недостаток. 
So I tell you that now because it is the next wave of fear that will wash over humanity. Я говорю вам это сейчас, поскольку это будет следующей волной страха, которая моет человечество. It is the quality of the water and the elemental essence of it that is now restructuring itself. Просто качество воды и ее элементарная сущность сейчас перестраивают себя. And so some of the water tables of the earth are dropping so that they can restore themselves through the new qualities of the ocean. Тому уровни подземных вод падают, чтобы они могли перестроить себя под новое качество океанов, которое рождается. Then they will mix with the elements of the earth that are changing. Затем они смешаются с элементами земли, которые тоже перерождаются. And then they will begin to rise again in different areas. А затем они снова начнут подниматься, но в других местах. So when you begin to hear it say that this area or another is becoming arid or becoming a desert. Поэтому когда вы будете слышать, что та территория или другая начинает превращаться в пустыню или высыхать. And that the earth is beginning to run out of water. на земле заканчивается вода. Remember my words that it is not so. Помните мои слова, это не так. The earth has enough elements in all qualities to sustain its humanity and all other species. На земле хватает всех видов элементов для того, чтобы поддержать человечество и все остальные виды. But as these qualities remake themselves, you will see a migration of all beings. Но как качество этих элементов перестраивают сами себя, за ними следом будут передвигаться все виды и сущности. You will see certain species migrating from one continent to another. Вы будете наблюдать, как некоторые виды перемещаются с одного континента на другой. Now I will not hold you in suspense any longer. Ну, подвешивать вас за ожидания я больше не стану. Поскольку я абсолютно уверен, что вас интересует качество и количество ресурсов в нашей Родине. Я рада вам доложить, что здесь их хватает. And yet, as you well know, at times some have been withheld from you. Но, как вы отлично знаете, некоторые из них от вас попридерживают. So no И еще какое-то короткое время будет продолжаться та же история. Но, тем не менее, это будет одно из первых мест на Земле, где новые ресурсы, о которых мы говорили, начнут проявляться. It will also be one of the areas where there is a great clinging to the old, so you must be aware of this. Это также будет одно из мест на земле, где будут очень сильно держаться за старое. Имейте это в виду. For a time you will need to become accustomed that these two will live side by side and not always harmoniously. На какое-то время вам придется привыкнуть, что старые и новые будут сосуществовать и не всегда гармонично. Whenever possible, choose the new and trust. Если у вас вообще есть такая возможность, выбирайте новое и верьте в него. Верьте в то, что ресурсы, которые будут вам нужны, будут здесь. Верьте в то, что вы выбрали новый мир, и поэтому новый мир уже ваш. Do not wait to see if you inherit it. You already have. Не ждите проверять, если вам его оставят в наследство. Вы уже его унаследовали. And allow yourself to be supported by new thoughts. Позвольте себе поддерживать самих себя новыми мыслями. Become engaged in new thoughts. Работайте с новыми мыслями. In that way, they will become creative and alive within you. Таким образом, они станут живыми и творческими. You see, the more you battle with your own mind as to what will be and what will survive, that is the world you will live in. Чем больше вы боретесь собственным миром о том, что будет и что выживет, тем больше такой будет ваша реальность. Если вы будете это делать, вы будете оставаться частично в сне, которого больше нет. Студенты истории, майя, например, удивляются этой великой расе. They marvel how they were masters of mathematics and astronomy. 
Они удивляются, какими мастерами математики и астрономии были майя. И одновременно были, произвели такие кошмарные вещи, как жертвоприношение людей. And they weigh these two concepts together as if they were one. Они взвешивают эти две идеи вместе, как будто это одно и то же. But they are not one, and they were not then. Но это не одно и то же, и тогда это не было одно и то же. For in that great culture of beings, there were those that studied the future and those that fell to the past. И в той великой культуре были те, кто изучал будущее, и те, кто попадал в ловушку прошлого. And those who knew that the next step was the future began to create it. И те, кто знал, что следующий шаг это будущее, начинали его создавать. Они вычисляли, где будет их новый мир, и готовились туда переехать. Они развивали, улучшали свои тела и готовились перемещаться между измерениями. And those that did not stretch to this concept instead began to destroy themselves. А те, кто не смогли захватить умом эту идею, вместо этого начали разрушать самих себя. Now for a moment, let us compare that to your world, to your time. Давайте на секунду сравним это с вашим миром и с вашим временем. Look to the wars that take place. Посмотрите на войны, которые сейчас происходят. Look to those who consider themselves terrorists. Посмотрите на тех, кто считает себя террористами. Они разрушают самих себя. Они разрушают свой мир. Но они не разрушают ваш. Представьте себе, что кто-то приехал к вам из будущего. And what if, on the one hand, they were to see your great humanitarian efforts, your great technology coming forward? Вы представьте себе, с одной стороны, они смотрят на ваши гуманитарные работы и на вашу технологию. And at the same time, they were to see the great wars and the great terrorists. А с другой стороны, они смотрят на великие войны и на террористов. And they were to see that these also are all part of the same culture of the same time. И они бы увидели, что это тоже часть одной и Они бы тоже удивлялись, что это может сосуществовать в одной цивилизации. Именно поэтому вы не можете смотреть в прошлое и говорить, вот это вот одна великая культура, и все это одно и то же. At the time of the great Mayans, when that world began to end, во времена Великих Майя, когда их мир начинал заканчиваться, огромное количество болезней снизошло к ним. История, конечно, говорит вам, что это европейцы привезли Майя болезни. Это не так. They began to become ill because their world was ending. Они начали болеть, потому что их мир заканчивался. And those that knew this strengthened themselves with the new resources and planned for the new. Те, кто знали это, усиливали себя новыми ресурсами и планировали для будущего. Again, we draw the relevance to this world. Опять мы проводим параллели с этим миром. You see around you in this world now certain illnesses, cancers, and viruses. Ну, посмотрите вокруг: болезни, раки, вирусы. Some aspects of humanity will draw that to themselves. Некоторые части человечества будут притягивать это к себе. Those who forget that they are conscious, alive, will create for themselves illness. Те, кто забудет, что они осознанные живы, создадут для самих себя болезнь. А те, кто будут помнить, что они живы и что они творцы, притянут к себе омоложение и живость. 
that we have drawn to you the parallels what do you choose for yourselves но теперь глядя на все эти параллели которые мы провели что выберете вы for truly although it seems as if you take step by step one day to the next the choice is yours и хотя вам кажется что вы просто живете от дня к дню выбор ваш and so choose cause rather than effect поэтому выбирайте причину а не следствие choose to move into the center and away from the polarity edges выбирайте движение к центру от полюсов и с двойственности let this world so steeped in duality come to a graceful conclusion дайте этому миру который тонет в двойственности поскольку вы уже создаете новый земля сейчас делает то же самое она готовится к новому и представляет его вам я кладу этот мир к вашим ногам I offer it to you completely. Я предлагаю его вам целиком. It is yours to do with as you will. Он ваш, делайте с ним, как считаете правильным. Then let it be your will. И пусть это будет вашей волей. Let it be your essence, your fullness that you draw into your center. Пусть это будет вашей полной сущностью, которую вы призовете к собственному центру. Пусть это будет воля к жизни, которая придет. Пусть каждый день будет подарком, который вы дарите всем. Пусть ваши выборы приносят благодарствие вам и всем. Let the future that you envision be practical and purposeful and alive. Пусть будущее, которое вы вообразите, будет практичным, полезным и живым. Let it be simple. И пусть оно будет простым. Let it be for everyone. И для всех. Inclusive of every truth. Включающим в себя всю правду. So that wisdom is yours чтобы мудрость была с вами. Земля ваша, я отдаю ее вам. Ибо без вас на земле у земли нет особого смысла. Но я умоляю вас, дайте ему жить. Сделайте его осознанным. Make it for yourself and all the kingdoms and all the elements. Создайте его для себя во всех царствах и всех элементах. That all who are part of this earth. Чтобы все, кто часть этой жизни, видели его таким. Let it be so. Пусть так будет. In my name and in yours. В мое имя и во ваше. I bid you good day. Доброго дня. Спасибо.